வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டல் சுவையில் எப்படி சுவையான பூரி மசாலா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பூரியோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தியோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் அந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்க் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா அரட்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நானுமே போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த டிஷ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு சிகப்பு வத்தல் நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு கால் டீஸ்பூன் உளுந்து கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மல்லி இலை கொஞ்சம் கருவேப்பில கொஞ்சம் இதில் மூணு உருளைக்கிழங்க சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி நம்ம அவிச்சு வச்சிடலாம் குக்கரில் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்க நான் நல்லா மசிச்சு விட போகிறேன் உருளைக்கிழங்க வந்து நல்லா கழுவிட்டு சின்ன சின்ன துண்டாக நீங்கள் நறுக்கி சேர்த்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சுலேருந்து எட்டு விசில் வரைக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு நம்ம அந்த தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் கடாய் எடுத்துட்டு அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதில் உளுந்து சீரகம் சேர்த்துடலாம் உளுந்து சீரகம் பொறிஞ்சிடட்டும் நெக்ஸ்ட் இதில் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை லேசாக ஃப்ரை பண்ணி விட்டலாம் லேசாக அந்த பருப்பு சிவக்கட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இது லேசாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதில் சிகப்பு வத்தல் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் இஞ்சி சேர்த்துடலாம் சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி சேர்த்து அதையும் இந்த எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்லா இந்த இஞ்சி ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா இந்த பச்சை வாசனைலாம் போகட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா இந்த ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட் இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் நடுவில் கீரி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம நறுக்கி சேர்த்துடலாம் நீல வாக்கில் நம்ம சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கிடலாம் நறுக்கிட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டோம்னா வெங்காயம் வந்து குயிக்காக ஃப்ரை ஆயிரும் அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா வெங்காயம் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணிடலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் 
சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் கடலை மாவு வந்து சே தண்ணி சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம த கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே சேர்க்குறப்போ அது நல்லா கரைஞ்சி உள்ளே சேர்கிறதுனால அது வந்து கட்டி விழாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம அப்படியே சேர்த்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு கட்டி விழுந்துரும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த கடலை மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துடலாம் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தா போதும் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மசிச்சு வச்சுருந்தா அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இது நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது ஆல்ரெடி நம்ம உருளைக்கிழங்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணதுனால ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை நல்லா இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற மல்லி இலை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான பூரி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பூரியோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தியோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த ரெசிப்பியை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்க முடியும் இந்த ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இந்த சேனலோட இணைந்தங்கள் புதிய புதிய ரெசிப்பிகளுக்காக இந்த பூரி மசாலா ரெசிப்பி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றது கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ்